Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam Jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Tentang perawatan lobet yang dari ombyokan Agar cepat mau ngekek Dan gacor juga teman-teman Jadi perawatannya gimana sih teman-teman Nah ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya Karena saya juga pernah merawat lobet ombyokan Terus alhamdulillah sekarang juga ada yang konslet Ada yang gacor juga teman-teman Dan kali ini saya akan berbagi pengalamannya jadi teman-teman untuk merawat lobet yang dari ombyokan kunci utamanya sebenarnya dari versi saya adalah interaksi pemilik dengan burung nah nanti saya juga akan bahas topik itu terus sebelum itu kita bahas pemandian penjemuran dan kali ini saya akan bahas pemandiannya dulu aja ya teman-teman ya Nah teman-teman jadi untuk pemandian lebet dari ombyokan Kalau bisa mandikan secara konsisten Nah gunanya untuk apa sih om pemandian ini Pemandian itu gunanya banyak teman-teman Yang pertama supaya burungnya nyaman Yang kedua supaya burungnya nggak gampang stres Terus yang ketiga supaya burungnya tetap fit dan segar Nah pemandian ini biasanya saya lakukan konsisten setiap jam 7 pagi Nah biasanya seperti ini teman-teman saya kasih kadang kotak Terus saya gelar di sini Saya mandikan bareng-bareng Setelah itu lanjut jemur teman-teman Nah penjemuran ini kita bisa lakukan bertahap dulu yang pertama satu jam penjemuran dulu kalau satu jam penjemuran kuat kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu dua jam penjemuran kalau burungnya kuat bisa tambahin lagi penjemurannya satu jam jadi sekitar tiga jaman dan kalau saya teman-teman bisa sampai empat sampai lima jaman nah tapi kita bertahap dulu ya jangan langsung beli bahan omyokan langsung kita jemur selama lima jam Nanti kasihan burungnya kalau nggak kuat nanti bisa black teman-teman Nah jadi seperti itu Dan pada waktu penjemuran Kalau saya sih biasanya kasih pakan teman-teman Saya sama kasih air minum Dan ada juga teman-teman tips dari saya Kalau yang betina Nah ini kan ada ombyokan yang betina Dan ada juga yang jantan Kalau yang betina biasanya saya single-single seperti ini teman-teman Nah kalau yang jantan saya untul seperti ini Ya teman-teman bisa carilah settingan nanti yang lain untuk settingan yang lain kita bahas berikutnya pembahasan berikutnya tapi kita ini bahas dulu perawatan hariannya aja ya teman-teman ya nah jadi setelah jemur ya kalau saya sih sampai jam 11 siang saya jemur setelah itu saya angin-anginkan jadi angin-anginkan bareng seperti itu dan setelah penjemuran teman-teman biasanya saya lakukan interaksi pada burung kita jadi interaksinya itu apa aja sih om nah interaksi itu bisa macam-macam ya bisa kita ajak jalan-jalan kita ajak ngobrol gitu. dan biasanya teman-teman kalau saya setelah penjemuran saya kasih pancingan ini nih ini kita coba pancing jadi interaksi ini kita lakukan setiap hari ya atau kita bisa tambah dengan suara siulan kita seperti ini bisa siulan panjang atau bisa siulan pendek Jadi kita lakukan interaksi ini setiap hari ya teman-teman Nanti lama-kelamaan burung kita akan mapan sendiri teman-teman Namanya juga burung bahan Kalau dari pertama pasti sulit untuk ngekek teman-teman Tapi nanti kalau udah lama-kelamaan pasti bisa gacor sendiri teman-teman Asalkan kita konsisten merawat burung lobet Terus yang selanjutnya jadi perawatan selanjutnya teman-teman setelah diajak interaksi baru kita istirahatkan burung kita Nah pada waktu burung istirahat teman-teman bisa memaster burungnya bisa 
dengan suara cililin, suara kenari, suara burung konslet atau suara burung lobet ngekek panjang. Nah, pemasteran ini teman-teman bisa lakukan jadi sehabis latihan ya sampai malam juga nggak apa-apa, sampai pagi juga nggak apa-apa teman-teman. Nggak ada batasan untuk memaster burung lobet mau 24 jam juga nggak masalah teman-teman. Nah, terus perawatan sorenya gimana, Om? Nah, kita lanjut ke perawatan sore. Jadi, perawatan sore saya mandikan lagi teman-teman burungnya. Terus kita nunggu kering. Setelah burung kering, saya lanjut lagi untuk latihan teman-teman. Nah, latihan ini bisa kita bisa ajak burung kita jalan-jalan. Atau enggak, kita bisa putarkan lagi suara dari YouTube atau... Kita perlihatkan burung YouTube seperti ini, teman-teman. Nah, kita dekatkan nanti burungnya pasti akan nyaut, teman-teman. Jadi, perawatan lepet yang dari ombyokan itu agar mau ngekek sebenarnya mudah, teman-teman. Terus, nanti kalau udah mau ngekek, baru kita ke tahap lagi perawatan yang selanjutnya, teman-teman. Ada lomba, terus ada settingan pakan. Terus ada vitamin juga. Jadi kalau saya bahas di sini pasti penjelasannya bakal panjang banget. Jadi mungkin itu aja ya perawatan simpelnya aja. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Traksi itu paling penting banget untuk burung lobet yang dari ombyokan karena biasanya lobet yang dari ombyokan itu Sebenarnya kurang bagus karena kurang interaksi atau kurang latihan teman-teman. Sebenarnya semua burung itu punya potensi untuk ngeke atau gacor asalkan kita bener dan kita konsisten untuk merawat lobet nah yang terakhir ini saya bahas pakannya ya nah, untuk pakan saya pakainya milet polos settingan ya teman-teman ya pakai milet cinderella sama nanti ada pemberian vitamin juga Nah pemberian vitamin ini kalau dari ambyokan biasanya saya tangkap teman-teman saya tangkap burungnya terus saya tetesin ke paruhnya tapi kalau yang Udah mau ya tinggal kita kasihkan aja langsung dengan tangan kita Dan untuk pemberian vitamin sih kalau saya setiap hari ya dua tetes Dan vitamin yang saya gunakan adalah vitamin suplus bet Kalau teman-teman pakai vitamin yang lain juga nggak apa-apa teman-teman nggak jadi masalah Jadi tergantung burungnya suka atau enggak Dan vitaminnya juga bagus untuk burungnya atau enggak teman-teman Silahkan bisa cari aja vitamin-vitamin yang pas untuk lepet kita Terus kesimpulan yang lain Pemandian juga sangat penting banget Terus penjemuran juga sangat penting banget Untuk menaikkan birahi juga ya teman-teman ya Ada juga pemasteran ya Pemasteran juga sangat penting Merawat lepet juga banyak banget hal-hal yang harus kita ketahui Jadi untuk perawatan yang lain kita bahas video yang selanjutnya Oh ya ada juga yang ketinggalan yaitu perawatan malamnya ya teman-teman ya Kalau malam sih terserah ya Mau diablak mau dikerodong terserah Kalau saya saya ablak teman-teman Saya ablak di garasi atau di dalam rumah Udah jajar-jajarin Kalau setiap pagi jam 7 kita keluarin lagi untuk dimandikan dan penjemuran jadi seperti itu teman-teman, jadi udah pada tahu ya dan cukup jelas. Kalau kurang jelas bisa komen aja di video bawah ini atau bisa WA saya aja teman-teman. Atau kalau nggak mau ketinggalan ya bisa follow Instagram saya at andusbet. Oke teman-teman mungkin itu aja perawatan lopet yang dari obyokan cukup simpel banget sebenarnya. Dan tinggal kita tunggu waktu mapan burungnya. Pasti nanti bisa sukses kok teman-teman untuk merawat burung lopet. Oke mungkin itu aja ya penjelasan kali ini. Jangan lupa setelah menonton video ini di klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman ya. Oke bye-bye. See you next time.